Bienvenue à cette édition essentiellement consacrée à l'actualité dans nos pays africains. Au Soudan, la transition politique est désormais en marche. Un conseil souverain a été formé pour diriger le pays pendant trois ans. Et pendant ce temps, au Tchad, l'opposition politique a peiné trois mois durant pour désigner ses représentants au cadre national de dialogue politique. Il a fallu faire le cours au président de la République pour le choix des représentants de l'opposition au dit dialogue politique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Vous l'aurez tous appris, une base militaire dans le nord du Burkina Faso a été la cible des terroristes lundi dernier. Selon le nouveau bilan, l'attaque a fait 24 morts, 7 blessés et plusieurs disparus côté forces de défense et de sécurité. A cet effet, le président du Faso Rokma, Christian Caboret, s'est adressé à la nation entière. Retour à su sa déclaration dans cet élément. Je voudrais à ce stade saluer et présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont concernées. Je voudrais également saluer le martyr de ces hommes qui se sont battus dans le cadre de la défense de la patrie. Comme je l'ai dit, la guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. Je voudrais appeler tout un chacun. C'est vrai, c'est une question qui nous touche émotionnellement. Mais au-delà des émotions, ce qui est important, c'est que nous devons réaffirmer notre solidarité notre accompagnement, notre soutien aux forces de défense et de sécurité dans ce combat qu'ils mènent dans l'intérêt de notre pays et du peuple guinéen en général. Voilà, et nous suivons en même temps un élément réalisé par nos confrères de Africa News qui reviennent sur la situation sécuritaire du Burkina Faso. Le président du Burkina Faso, Rock Marc Christian Kabouré, espère que le pays peut gagner la guerre contre le terrorisme alors que l'armée a annoncé mardi que le bilan de l'attaque lundi contre une base militaire dans le nord est passé à 24 morts, 7 blessés et 5 disparus. L'armée a lancé une opération terrestre et aérienne en réponse à l'attaque de Koutougou dans la province de Soum au nord du Burkina Faso. Je voudrais à ce stade saluer et présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont concernées. Je voudrais également saluer le martyr de ces hommes qui se sont battus dans le cadre de la défense de la patrie. Cette attaque est la plus meurtrière jamais subie par l'armée burkinabé. Autrefois havre de paix au Sahel, le Burkina Faso a souffert d'un débordement de violence islamiste de la part de ses voisins, notamment des attaques ethniques qui ont déstabilisé le Mali ces dernières années. Je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat difficile et dire que nous sommes de cœur. Et je suis convaincu, le peuple burkinabé de cœur avec eux dans ce combat qu'ils mènent. L'aggravation de l'insécurité a incité le gouvernement burkinabé à déclarer en décembre 2018 l'état d'urgence dans plusieurs provinces du nord frontalière du Mali, dont Soum. Et puis en Algérie, de nombreux jeunes ont défilé mardi dans les rues d'Alger pour réclamer le départ du régime en place. Cela fait maintenant six mois que ces manifestants ont débuté avec au premier rang des étudiants. En Algérie, nouvelle journée de mobilisation ce mardi contre le régime. En première ligne, des jeunes, des étudiants qui ont défilé dans les rues d'Alger. 
Cela fait six mois qu'ils manifestent pour réclamer un changement à la tête du pays. Ils ont obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika début avril, mais cela ne leur suffit pas. Ils réclament le départ de toutes les têtes symbolisant le régime au pouvoir. Les gestes consentis précisément par le pouvoir en place sont accueillis avec défiance par la rue. C'est donc un dialogue de sourds. Dans ce contexte, on a appris l'expulsion d'un des responsables de l'ONG Human Rights Watch. Ahmed Benchemsi avait été arrêté en marge d'une manifestation. Il était à Alger pour faire simplement son travail en observant la situation des droits humains, a commenté le directeur de l'ONG dans un communiqué ce mardi. Et pendant ce temps au Soudan, le processus de transition est en route vers une étape démocratique née de l'accord historique signé entre les militaires et la contestation. La transition du Soudan vers un pouvoir civil s'est finalement mise en route. Le Conseil souverain a été formé pour diriger le pays pendant un peu plus de trois ans. Ce mardi soir, à Khartoum, le porte-parole du Conseil militaire a donné les noms des 11 membres du Conseil souverain, 6 civils et 5 militaires. Un nouvel organe qui sera mené par l'actuel chef du Conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al bourhan pendant 21 mois. Les 18 mois restants, ce sera un civil qui en prendra la tête, mais son nom n'a pas encore été confirmé. Le Conseil souverain devra ensuite former un gouvernement dont la composition doit être annoncée la semaine prochaine, le 28 août. Un parlement de transition sera également constitué. Après l'explosion de joie, la signature d'un nouvel accord entre civils et militaires samedi à Khartoum, tous auront la lourde et difficile tâche de redresser une économie exsangue et de pacifier le pays. Autrement dit, superviser la transition politique qui doit permettre au pays de tourner la page de trois décennies de règne du général Omar Ebléchir. Béchir a été destitué le 11 avril dernier après quatre mois de manifestations et des mois de tensions entre l'armée et les protestataires. Ces manifestations avaient d'abord été organisées pour contester le prix du pain, puis contre le président et des généraux et ont été réprimées dans le sang. 250 personnes ont été tuées depuis le 19 décembre. Le procès pour corruption d'Omar El Béchir a commencé en début de semaine. C'est un événement inimaginable pour les deux tiers des Soudanais qui n'ont connu que lui au pouvoir depuis leur naissance. Cette fois, c'est peut-être la bonne. Le processus de transition au Soudan est en route vers une étape démocratique. Le Conseil souverain censé mener la transition dans le pays a pris ses fonctions. Composé de six civils et de cinq militaires, la nouvelle instance pilotera la transition soudanaise d'un peu plus de trois ans, comme prévu par l'accord signé samedi. Le président du conseil militaire de transition vient de promulguer un décret constitutionnel instituant le conseil de souveraineté. Le président du conseil de souveraineté prêtera serment devant le chef du pouvoir judiciaire mercredi, tandis que les membres du conseil souverain prêteront serment devant le président du conseil de souveraineté et le chef du pouvoir judiciaire, si cela plaît à Dieu. Le général Abdel Fattah al bourhan actuel chef du conseil militaire de transition, cédera la place à un civil pour les 18 mois restants de la période de transition. Cet accord entre militaires et leaders civils vient tourner la page de la profonde crise qui a secoué le pays pendant les mois qui ont suivi le renversement de Mar el-Béchir. Cette période de transition doit ensuite déboucher sur des élections démocratiques en 2022. Je vous l'annonçais en titre au Tchad, il a fallu l'aide du président de la République pour la désignation des représentants de l'opposition au cadre du dialogue politique, chose qui n'a pas plu à tous les Tchadiens. Suivons ensemble. Après plus de trois mois de tractation sans consensus, l'opposition est obligée de faire recours à la médiation du président de la République pour désigner ses représentants au cadre national de dialogue politique. Une situation qui a suscité des vives critiques à l'endroit des leaders de l'opposition. Mais la majorité, elle, estime que le processus de désignation des membres a été consensuel. Quel est l'intérêt pour que les partis euh, qui ont aujourd'hui une base euh, soient écartés et c'est d'autres partis politiques euh, qui ne sont pas connus sur la scène politique qui sont représentés Étant donné que la loi leur donne droit, il faut les rétablir dans leurs euh, droits. Au Tchad, certains partis politiques de l'opposition ont contesté la liste des membres du cadre national de dialogue politique, publié vendredi 16 août 2019 par décret présidentiel. Ils dénoncent la présence massive sur la liste des membres de l'opposition proches du parti au pouvoir. Ils craignent que ces derniers ne défendent pas véritablement les intérêts politiques de l'opposition. Nous avons aussi des partenaires qui nous observent 
le Tchad n'est pas seul. Le Tchad est dans un cadre international et suivi. Et nous aussi, en tant que Tchadiens, nous voulons que ce que nous, pouvons, nous, ce que nous faisons ce soit consensuel et que tout le monde l'apprécie et que nous allons vers les élections consensuelles, les élections acceptables. Si certains partis politiques redoutent une sorte de collusion au sein du cadre national de dialogue politique entre les représentants de l'opposition et ceux de la majorité, d'autres estiment qu'il faut gagner du temps pour le reste du processus électoral. Et en Zambie, face à la pire sécheresse que le pays a connue depuis 1981, le gouvernement dit non à toutes sortes d'aides extérieures. Regardez. Le gouvernement zambien dit non à toute aide extérieure. L'État qui, dans le même temps, nie la crise alimentaire auquel le pays est actuellement exposé. C'est de la mendicité. Nous sommes une nation fière. On ne peut pas encore se considérer comme en crise. La Zambie est pourtant confrontée à l'une des pires sécheresses de son histoire, la plus grave depuis 1981. Les régions de l'Ouest et du Sud sont les plus touchées et l'impact sur la production céréalière est considérable. Le pays enregistre un déficit de 880 000 tonnes. Le gouvernement tend à nier un fait qui a été attesté par la SADEC. La SADEC est la communauté sous-régionale, elle ne peut pas mentir. Les experts de la région savent quels sont les pays qui ont été touchés par cette famine et ils, ils ont inclus la Zambie dans, ce, dans cette liste. Donc le fait pour le gouvernement zambien de dénier ce, ce facteur laisse à réfléchir, soit qu'il ne veut pas se découvrir au monde entier ce qui se passe à l'intérieur du pays, ou parce qu'ils ont des problèmes internes qu'ils veulent apprivoiser, ne pas laisser la communauté extérieure découvrir cela. Une situation qui ne cesse de s'aggraver. Plus de 2 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. Le phénomène pourrait se faire ressentir dès 2020. Mais aucune mesure de la part des autorités qui, au contraire, continuent d'affirmer disposer d'une quantité suffisante de maïs pour tenir jusqu'à la prochaine saison des pluies. Dernier élément avant de refermer cette édition au Cameroun, c'est la prison à vie pour un des leaders des séparatistes, Julius Ayuko Tabe, condamné mardi pour terrorisme et sécession. En 2017, France 24 avait rencontré Julius Ayuk Tabe au Nigeria. Il est l'un des leaders des séparatistes anglophones du Cameroun. Avec neuf de ses partisans, il vient d'être condamné à la prison à vie pour terrorisme et sécession. Voici ce qu'il disait à l'époque. Nous allons nous séparer, nous allons retrouver notre indépendance, nous n'allons discuter que les termes de cette séparation et puis nous allons bâtir un pays magnifique que je vous invite à venir voir dans quelques années pour que chacun puisse être témoin de ce que nous disons aujourd'hui. Cette décision de justice a surpris de nombreux analystes car Julius Tabé était plus modéré que d'autres dirigeants séparatistes. Ce verdict pourrait exacerber des tensions déjà vives. Récemment, Julius Tabé avait dit qu'il était ouvert au dialogue. Nous avons sollicité la réaction de plusieurs ministres camerounais qui n'ont pas donné suite à nos appels. L'avocat des séparatistes s'est lui exprimé. Je vais conseiller à mes clients de faire appel, car ce procès du début à la fin n'a pas respecté la loi. Et si la cour d'appel n'annule pas ce verdict, alors nous ne sommes pas dans un état de droit. Depuis fin 2017, des groupes séparatistes armés attaquent des gendarmeries et des écoles et organisent des enlèvements. En face, l'armée est régulièrement accusée par des ONG des droits de l'homme de commettre des exactions contre des civils. En deux ans, le conflit a fait 1800 morts d'après l'ONU et contraint 530 000 personnes à fuir leur maison. Voilà, merci d'avoir suivi cette session de l'actualité essentiellement consacrée à l'actualité dans nos pays africains. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous retrouvons demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vinkera, demeurez béni, en